¿Qué es lo que está pasando allá en Michoacán? Hipólito Mora, gracias como siempre por tomarme la comunicación, fundador de las autodefensas, ahora líder de la Fuerza Rural en La Ruana. ¿Cómo está don Hipólito? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gracias por llamarme. Hola, Aquí es... estoy a sus órdenes. Siempre un gusto platicar con usted. ¿Cómo van las cosas en Michoacán? ¿Cómo lo ha visto después de que vemos que hay algunos grupos armados que se están oponiendo a las fuerzas rurales? De que vimos también algunos policías de las fuerzas rurales quemar sus uniformes, otros que protestan porque no les han pagado. ¿Cómo ve usted las cosas, don Hipólito? Eh, las he visto mal. Ajá. Por eso tengo una semana este, diciendo lo que realmente está pasando aquí en Michoacán. Este, ¿Qué es lo que realmente no, está pasando? Sí, yo, yo no voy a, a, a callar, yo tengo que decir la verdad. ¿Qué? Yo, como lo acaba de decir Ajá. usted, aquí este, el grupo que yo encabezo y yo iniciamos una lucha, una lucha limpia. Sí. Entonces, este, se ha venido, hemos venido teniendo muchos problemas y, y desgraciadamente pues ya nos llenamos, llenamos de enemigos, uh -huh. todos los delincuentes, algún que otro funcionario funcionario corrupto, y pues estamos llenos de problemas, pero seguimos en, en la lucha. Eh, ¿Por qué están llenos de problemas? ¿Qué es lo que realmente está pasando en, en Michoacán? Don Hipólito dice, yo no voy a mentir, voy a decir la verdad. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Están, están atacándolos? ¿Van todos contra ustedes? Es, no, no todos, Ajá. no no todos, hay gente muy buena este dentro de los grupos de autodefensa, dentro de uh -huh. las fuerzas rurales, dentro de la fuerza ciudadana, uh -huh. este hay gente muy buena, gente honesta que, que verdaderamente está peleando por sus derechos, desgraciadamente este en algunos grupos eh, hay infiltrados, eh, son enemigos de nosotros, están molestos por, por lo que yo hablo, Uh -huh. eh, hay amenazas hacia nosotros a cada rato que nos van a atacar, que nos van a matar, eh, pero nosotros vamos a seguir aquí. Este, nosotros no hicimos la lucha para para hacernos ricos, para tener el poder ni para hacernos, hacernos famosos tampoco. Eh, y, y lo puedo comprobar porque a mí el chayo me mandó uh -huh. en dos ocasiones a una persona que me ofreciera, ofreciera la cantidad de millones de pesos que yo quisiera uh -huh. y me los mandaba para que me retirara de... de para que ya de estuviera esto. dando lata. Sí, para que me retirara, para que no diera lata ya. Y este no los acepté. No los acepté porque... Porque yo le tengo que tener respeto a toda la gente que, que me ha apoyado. Le tengo que tener respeto a todas las personas que murieron en, el, en esta lucha con nosotros, a las personas que confían en nosotros. Uh -huh. Para andar en esta lucha uh -huh. tan peligrosa, uh -huh. pues se necesita que cuando ve un niño uno en puros calzoncitos, porque su papá no tiene para comprarle un pantalón, uh -huh. que uno sienta pena, que, que, que le duela a uno. Que cuando ve a un niño descalzo, que los padres no tienen para comprarle unos guaraches, uh -huh. le tiene que doler a uno. Entonces nosotros por eso hicimos esta lucha. Yo me atreví a convocar al pueblo a una reunión y iniciamos esta lucha uh -huh. precisamente por eso. Porque eso que estoy repitiendo de los niños, yo lo viví con mis padres. Yo lo viví de niño. Andaba descalzo, andaba en puros calzones porque no... No había dinero. No había dinero. Entonces yo me sigo manteniendo firme todavía en la lucha. Pero y el... vamos a seguir aquí con los muchachos, pase lo que pase. Este... Lo, lo que dice es muy no. grave, don Hipólito, y, y se entiende, se entiende la frustración, se entiende el dolor ante la pobreza, pero lo que está sucediendo en estos momentos en Michoacán pues no es únicamente una situación de pobreza, no es una situación únicamente de abandono, sino también pues de una reacción del crimen organizado ante estas fuerzas rurales, ¿no? Ante esta ante esta fuerza, ante esta policía comunitaria que lejos de disminuir la fuerza de los templarios, pues pareciera que, que simplemente los los dividió y los hizo los hizo más fuertes más fuertes pero en pequeños grupos. Así es. Así es, por eso el reclamo mío ante las autoridades, uh -huh. por eso la molestia de los delincuentes hacia nosotros, 
la molestia de algún que otro empleado del gobierno que que lo único que los mueve es el interés económico, yeah. que están pensando solamente en lo personal, que no están pensando en todo lo que realmente está pasando aquí. Entonces, hay gente buena también dentro del gobierno que me ha llamado, me ha dicho, don Hipólito, échele ganas, lo que usted está diciendo es la verdad. este Muchos empleados del, del mismo gobierno que también de alguna forma se sienten marginados. Entonces, nosotros lo único que le pedimos al gobierno es que nos dé la seguridad que merecemos. El gobierno está obligado a darnos la, la seguridad a Michoacán, uh -huh. igual como a otros estados si la necesitan. Entonces, yo creo que no es pecado lo que estoy pidiendo. Claro. Se no reunió. es pecado, estoy en mi derecho, están en, en su derecho los muchachos que se que forman grupos de autodefensa. Si, si, si nadie nos protege, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, que defendernos. ¿Se pudo reunir con Alfredo Castillo, don Hipólito? ¿Perdón? ¿Se pudo reunir ya con Alfredo Castillo? No, yo no estuve en la reunión de ayer, okay. eh, de sé de, de los puntos que, que tocó, uh -huh. y pues, espero que se cumplan, espero que, que, que realmente lo haya dicho con el corazón y que, y que se cumplan ya, que ya no ande tanta gente mala armada por las calles, todos los pueblos están espantados. Esa gente mala que está armada por las calles y que en algunas ocasiones dice que son grupos de autodefensa, ¿son realmente criminales, don Hipólito? Algunos sí, no todos. Hay unos muy buenos. Hay unos que están defendiendo sus derechos y tienen derecho a defenderse. Uh -huh. Pero ahí se mezcla gente que no debe andar de autodefensa y es donde yo le pido al, al gobierno que, que haga su, su trabajo, que haga su papel. ¿Pero cómo pueden diferenciarse los buenos y los malos? Digo, usted conoce algunos, pero no creo que conozca a todos los buenos y todos los malos. No, yo no los conozco a todos, pero Ajá. en cada pueblo sí. En Ajá. cada pueblo sí los conocen y este, se acercan a la Policía Federal, al, al Ejército, y están los reclamos de, de los ciudadanos. Se acercan Entonces, a la Policía Federal, al Ejército, y el Ejército y la Policía Federal, pues no hace nada, no detiene a esos grupos que están armados en la calle. No les dan la orden. Ya. No les dan la orden a ellos, ellos están desesperados también. Uh -huh. Ellos también quisieran ya Ayudar. Este, actuar. Este, ellos están viendo lo mismo que nosotros. Entonces, que ojalá que eso que anunció ayer inicie de hoy en adelante, como dijo, y, y adelante, que todo se componga aquí, pero que nos entiendan a nosotros, en, en especial a mí, que soy el que le estoy, estoy hablando, estoy dando la cara, estoy poniendo uh -huh. en riesgo todo. Estoy poniendo riesgo hasta el grupo que re represento por hablar con la verdad. Oiga, eh, ¿cómo va el tema de las fuerzas rurales? Vimos algunas fotografías de grupos que quemaban los uniformes de las fuerzas rurales porque decían, pues no les han pagado, entre otras muchas cosas. No, no nosotros este, no hemos quemado ninguno, no, no los vamos a quemar. A nosotros nos están pagando puntualmente eh, de... de, de uh -huh. En ese aspecto yo no voy a hablar mal de, de las personas que están eh, al, al cuidado de, de pagarlos. Claro. No puedo hablar de ellos mal porque, como les estoy diciendo, me gusta hablar con la verdad. Nos llega el pago puntual siempre. Este, Estamos bien, no, no hemos quemado ni vamos a quemar ningún uniforme de la Fuerza Rural. Lo único que le exigimos al gobierno... Uh -huh. Que nos dé la seguridad que ocupamos los michoacanos, que ya nos dé tranquilidad, es todo. Oiga, después de lo trágico que ha sucedido en Guerrero, ¿no cree que varios de los rateros, de las ratas de Guerrero se hayan ido a esconder a Michoacán? Es muy posible, es muy posible, y no nada más en Michoacán, a los otros estados, y es muy posible, y, y este... Y, y tenemos que, que actuar todos, tenemos que unirnos para bien de de todos los ciudadanos, no no pensar en eh, yo me voy a unir, a ver si agarro un billete, a ver si agarro esto, y, y de eso no, esa, de esas mentalidades no sirven. Eh, ¿Qué ha pasado con el caso de la tuta? Escuchábamos a Alfredo Castillo decir que, que están ya muy cerca de detenerlo, pero pues ha pasado casi un año, dos años, y siguen muy cerca de detenerlo, no lo agarran. Yo también oigo lo mismo, este yo no he ido a buscarlo ninguna vez, pero el día que me invite el gobierno, ya sea Alfredo Castillo, el procurador o el jefe de seguridad, yo con gusto voy con el grupo mío y, y vamos a buscarlo. Ojalá ya pronto lo detenga. No cree que lo están protegiendo, sí. La verdad no, no, no creo.
no creo que, que esté pasando eso este, y, y espero no equivocarme. Ojalá que no, ojalá sí. que no. Oiga, don Hipólito, para, para finalizar, se habla mucho de que se está descomponiendo Uruapan. Eh, sé que no está necesariamente cerca de la comunidad donde usted está ahí en La Ruana, pero es la segunda ciudad más importante en Michoacán. Se habla de la descomposición, de la desaparición de algunas fuerzas rurales, de la desaparición también de algunas eh, personas que se enfrentaron al crimen organizado. ¿Qué nos puede decir de eso? De eso. He escuchado eso también ya. Eh, sé que, que hay muchos problemas ahí en Europa también y este los hay en Apaxingán. Uh -huh. eh, ojalá, ojalá se arregle todo y y este y, el, y ojalá que el gobierno se gane la confianza de los ciudadanos otra vez porque pues ahorita yo la veo por los suelos. Por los suelos la confianza ciudadana ante el gobierno y no nada más en Michoacán sino prácticamente en todo el país. Sí. Don Hipólito Mora, siempre siempre agradecido de poder conversar con usted. Le, le mando un abrazo. Feliz Navidad, felices Gra fiestas, don Gracias Hipólito. y quiero hacerle un llamado al señor presidente de la República, uh -huh. si me lo permite. Por supuesto, adelante. Que, que no nos abandone. Que no nos abandone, que, que le eche ganas aquí en Michoacán y que haga todo lo posible por darnos la seguridad que necesitamos y deseamos aquí los michoacanos. Y ojalá en los estados como Guerrero y algunos otros que, que tienen problemas tan serios también, ojalá haga lo mismo. Ojalá que así sea. Gracias, don Hipólito Mora. Gra gracias a usted por llamar. Usted muy bien. Muy buenas tardes. 